，成色不错。鲁公公，你这回总算是不辱皇命，可以交差了吧？鲁公公，这次没给您丢人吧？哎，对了，陶家今儿个也出窑吧？嗯，不知道啊。怎么到现在还没动静啊？兴许是没烧出来吧？不会。陶家二少爷是个硬汉子，成不成的都会来的。县长大人，他们来了。谁来了？陶家的。啊，好，请进来。哎。一，好。一，好。一，好。一，好。一，好。一，好。一，好。一。请讲，请讲，好好，好。鲁公公，魏县长，赵师伯，你们请验货吧。啊缸怎么样？不错，而且是相当的不错呀、啊。君美贵妻未有妻，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山月雨时。嘿，桃花。好事，韦县长，你们怎么看、啊？我看这些成色都不错呀、啊。张老板，您说呢？长南如此年轻就能烧出这么好的成色来，实属难能可贵啊。张老板，我怎么听你这话里头有股醋酸味儿啊？陆公公，我赵某进出窑口几十年了，瓷器面前。说不得假话，好一个赵老板啊！我告诉你，也可以告诉在场的诸位，陶家的这窑货那是真正的上品。古人云：“听花有五彩，色泽浓淡不一，能分出头浓、正浓、二浓、正淡、影淡五个层次的色阶来。”而康熙的青花则更精妙，能分出七色、九色之多。陶家这窑货。我可以说，已经达到了五彩的标准。绘制技艺娴熟，图案十分生动。更重要的是，釉色明净艳丽，清朗不浑，艳而不俗，不招一点火气。这样的宝贝，我已经多年不见了。还有，这窑货，用的是明朝五尺九的薄胎制法，难度更大。能够做到釉色如此洁白光润，图案如此艳丽清脆，层次分明，实属不易。特别是这对大龙缸啊，品相端正，色彩相宜，古朴纯正。所以我说他们是上品，绝非空穴来风。唐老板，你爹没做成的事儿，在你的手里完成，恭喜你。鲁公公，你夸奖了。从我大清雍正四年算起，朝廷派唐英到景德镇驻场，乾隆二年让他总理陶，天后管理陶瓷业近三十年，写成《陶冶图》，说陶人心语等书，将景德镇的陶瓷业发扬光大。而我在景德镇十几年，毫无建树。被留下只言片文，惭愧。幸而陶昌南烧出了茅台瓷器红大龙缸，长了我这张老脸。鲁公公，您过奖了。陶老板，你不必自谦，我说的话自然兑现
，这洋货按御窑的价格，我都收了。好啊，<笑>多谢鲁公公。哦，鲁公公，我还有一个请求，不知道你能不能答应？说，我想把这对大龙缸留在家里祭奠父亲，我另外再捎一对给您送过来，行吗？嗯。不过那对大龙缸得跟这两口龙缸一模一样，您放心，肯定是一模一样。要是不行的话，您当场给砸了，我再给您把这对给送过来。好，张<笑>老板，景德镇你可是有对手喽。很多年以来，景德镇没人能烧出如此出色的东西了，真是后生可畏啊。长南，你可以告慰你父亲在天之灵了。告辞。张老板也不得不服气啊。是啊。小姐，我听说陶先生制成了薄胎瓷，露大脸了，是真的吗？那陶先生好厉害啊！父亲，你知道这件事吗？我都知道了。这陶家的二公子啊，总算是为他父亲争了一口气。这鲁公公把他们这一窑货都高价给收了，另外还订了十只大龙缸。我就知道陶先生会成功。父亲，陶先生很有才气的。我有句话。想跟您说，我知道你想说什么。父亲，我真的很喜欢陶先生，您能不能让我嫁给他？一个女孩子家家的，也不知道个害臊啊！有什么好害臊的？现在国外实行的是自由恋爱，在那里每个男女都是这样表达自己感情的。那是在外洋法国，这是在哪儿？哎，这是在景德镇。我不是跟你说了吗？越是小的地方开化就越慢，更何况中国的传统是父母之命、媒妁之言。父亲，父母之命、媒妁之言。要是真要我嫁给那个什么三先生、四先生、五先生的，我一辈子都不会幸福快乐的。我不幸福快乐，你会开心吗？父亲，陶先生为人正直，学识又渊博，而且……好了好了，你就别夸他了。他家的家底如何？他为人如何？我呀，都清楚。啊，你不能因为他烧出一窑薄胎瓷来，就能断定了他有多大出息。等等再说吧。那你不反对我嫁给他了？嗯，我也没有赞同啊。我可是一定要嫁给他的。爹，嗯、你也别太在意了。他们只出了一窑货，就想跟咱们赵家比试。这不管是从产业还是规模上，跟咱们这没法比。别小看了长南，他今天能烧出薄胎瓷跟大龙缸，明天说不准又能烧出什么来。跟你说过多少次了，叫你在陶艺上多下点功夫。另外，在销售上也要更上一层楼了。哎，我知道了。看你年纪也不小了，也该成家了。爹已经托人到南昌去，给你相亲了。爹，您就别给我找了。怎么，心里有人了？嗯，我觉得那个魏小姐就挺好的，就是那个魏县长在镇上开诊所的那个女儿。人嘛是长得不错，我就是看不惯他那身打扮。<笑>爹，人家是留洋回来的，您看久了，慢慢就习惯了。<笑>好吧，改天，爹去找魏县长说说去。
是来看人的。看人？谁要那么多嘴啊？看什么人呢？呃，那个，看戏，看戏，看戏，看戏。天，店里的生意怎么样？自从烧制出薄胎瓷之后，生意比以前好多了。嗯，我有一个提议，一直想跟你说，不知道你愿不愿意听？我当然愿意听了。什么提议？外国的商人会把自己的商品放在报纸上做广告，我一直想问你，愿不愿意试一试？什么叫广告啊？在法国。商人会把自己的商品拍成照片，登在报纸上，这样的话就可以让全国的人都看到。我想啊，如果你做出的商品只有很少的人看到，就只会有很少的人买。可是，如果登在报纸上，那就是全国的人都知道，全国的人都会来买了。这倒是个好办法。我以前怎么没想到呢？我现在正想把产品往外省销售呢。如果用了你的这个办法，那外省人就知道景德镇出了薄胎瓷，那大家都会主动来买了。太好了！哎，可是这广告怎么去做呢？那很简单啊，我都想好了。南昌就有报纸，我有个留学的朋友是《日章日报》的编辑，要不我们去找他，看看怎么登广告？好啊。不过得先把你的那些瓷器拍成照片才行。要是你不嫌弃的话，就由我来拍好了。那就拜托魏小姐了。那你还不赶快谢我？哦，笑声这响有力量。<笑>免礼，免礼，辞座。<笑>你是老天爷派来给我的吗？陶先生，有件事，我一直想亲口问问你。什么事儿、啊？我听巧儿说，你和赵小姐从小就定了娃娃亲。我也知道你们已经退了亲，可是我还是想亲口问问你，这到底是不是真的？是真的。其实如意是个心地很好的女孩，我们从小一起长大，我一直像。对待亲妹妹一样爱护她，我希望她将来能够找到一个真正爱她的人。从我第一次来到这个镇上，就可以感觉，她看我的眼神充满了怨恨。我也发现，她真的很喜欢你。我只是希望，我们的感情不要对她造成伤害。吴先生说过一句话：“该去的终将会去，该来的终将会来。人生就是一场缘分。”如意，他应该会理解。嗯，巧儿，你帮我放在那个桌子上，靠边放。嗯，喜子，哎，你帮我把那个瓶子稍微往前放一点。哦，这样可以吗？再往前一点吧。这样呢？可以了，回来吧。我说一二三，咱们准备啊！哎，一、二、三，来来来，请请，啊，坐，啊。呃，这大冷的天儿，赵老板找我
，你有何贵干呢？<笑>有个事儿啊，想跟魏县长商量商量。啊，请说。呃，魏县长，不知道你们家千金已经许配给别人没有？哦，还没有。这小女在外洋法国读了几年书，思想新潮，口口声声说要自由恋爱，真让人头疼啊。<笑>是啊。现在的年轻人呐、啊，就是这样，满嘴都是新名词儿。呃，他今年多大了？虚岁十九。哦，我们家的如新呐、啊，今年二十了。我是想跟魏县长商量一下，你看我们家如新配不配得上你们家千金呢、啊？你们家如新？是啊，上回你见过的。啊，是是是，我是见过，人长得挺清秀的。啊，呃，赵老板。您别见怪啊，这事儿我还得问问小女。你不知道这孩子让我从小给宠坏了，她不同意的事儿就是说破了天都不行。这样吧，要不我先征求一下她的意见，再来答复你，好不好？好，这样也好。不冷吧？不冷，景德镇的冬天就像巴黎的春天一样。<笑>秋荷，前几天赵福生赵老板向我提亲，他的儿子赵如新，你见过吧？我见过他那个儿子，不太喜欢他。怎么？你们之间有不愉快的事吗？没什么事情。这样吧，父亲。你就跟他们说，我已经有婆家了。你明明没有，我怎么能瞎说呢？我的意思就是说，随便编一个借口跟他们说嘛。哎，秋荷，我觉得这门亲事啊，倒挺门当户对的。这赵家呢，是烧官窑的，又是景德镇陶瓷第一家。他那个儿子赵如新，我见过，人长得还挺不错的嘛。父亲。我已经跟你说过了，我喜欢的是陶先生。可是陶家不如赵家家底丰厚啊！你老跟我提钱，我是嫁人，我要找的是爱人，又不是要找钱庄。可是这钱是基础，有了钱才能过好日子嘛。父亲，就算他有钱，如果我不爱他，我会幸福吗？你不许再跟我提这个事。哎。来来来，好，哎，小心点啊！哎，慢点慢点啊，小心啊！上船上船，小雪子，哎，你先上去把仓房收拾一下，我在这儿等一下。好，好，小心小心，好，慢点慢点啊！哎，慢点，哎，慢点慢点，快，秋红。好嘞，慢点啊！哎，超男，吓死我了！别着急，一路上偷偷摸摸的，像贼一样。哪有你这么漂亮的贼啊？给你票，哎，跟我吧。谢谢曹先生，走。走哎，小姐，嗯，你可一定要注意安全，千万别出什么事啊！你放心吧，不许跟我父亲说啊！嗯，放心吧。哎，跟上，跟上，哎，好好，慢点啊！魏县长回绝了您的提亲。他倒没回绝，看样子他闺女已经有心上人了。有人谁啊？不好说。哎呀，好久不见！你怎么也来南昌了？对呀、啊，我来看你的。秋荷，你可是越来越漂亮了啊！你呀、啊，是越来越会说话了。<笑>来，我介绍一位朋友，这是我同学秦祥明，这是陶昌南。啊，你好，陶先生，幸会幸会。啊，陶先生他们家在景德镇，是很有名的陶瓷商。
他们做出了明代失传的薄胎瓷，想到你们这做广告。薄胎瓷，我还是头一次听说啊！<笑>广告我也是头一次听说。哎，你们带照片了吗？哦，带了，啊，都在这儿呢。啊，来来来，坐坐坐。给，啊。哦、嗯，好东西，好东西。真漂亮，真好。不过陶先生，这做广告的费用可很贵啊。没关系，再贵我也登。嗯。好，你给我点时间，我好好给你排排版，下周一准见报。啊，那太好了。谢谢你啊，小敏。哎，秋荷诊所。怎么不营业了？人呢？哪儿去了？我听镇上人说，魏小姐到南昌进药去了。哦，进药去了。我还听说，她不是一个人去的，是跟陶昌南一起去的。跟陶昌南？是啊，听说他们一天到晚混在一起。嗯、金林珠宝店，咱们进去看看。走。好。先生、小姐，欢迎光临。哎，这个还行。请问需要点什么呀？看看。我看一看。哎，哎，小姐，你看，这是用玛瑙做的，非常漂亮。不错。您看，我我我把这几样给你看。你看这几哎，老板，麻烦你把那个镯子拿给我看看。啊，这个是上品。这位老板太有眼光了，这是用陶瓷烧成的。哎，带着我看看。哎，你看多好看呐！很适合你啊。多少钱？五块大洋。好。哎，你要干什么？你帮了我的大忙，还大老远陪我到南昌来，我表示表示总可以吧？这个行。送我一对。啊，谢谢啊。走。哎，慢走啊。小妞的扮相不赖呀，啊，戏也好，戏好啊！我听说你对她挺有意思的，不知是真是假。哎，我只是喜欢看她的戏，偶尔来捧捧场。嗯，不是偶尔，反正是经常吧。哎，既然喜欢，不如把她收为二房吧。啊，你看你那太太，给你生了个丫头就不生了。你要把他弄回家了啊？兴许给你生个大胖小子，那不是双喜临门吗？恭恭见笑，见笑，开心开心。哈<笑>大人，嗯，这酒怎么样？好，好喝。可惜啊，要是再放点话梅，这味道就更好了。这早在三国时期，这刘备和曹操就青梅煮酒论英雄啊啊！大人，我听说您要把夫人从苏州接过来。是啊，这秋荷要定亲了，她不来能行吗<笑>、嗯？小姐要是出嫁，我要不要送礼呀、啊？哎，你送什么礼呀、啊？不要不要。呃，啊啊，呃，我是说啊，这礼呀、啊，你可以送，也可以不送。我就知道，大人心里根本就没我。哎，这话怎么说的？你说说这浮梁，哎，谁人不知谁人不晓？咱们两个相好啊。那管什么用啊？也没个名分，姐妹们都笑我。你说说，我是缺你吃还是缺你穿？缺你住了呀、啊？嗯，要名分干什么呀？再说那夫人虽有名分。
，这一年才见几回面。可我就是想要个名分。再说了，我也不能这样偷偷摸摸的跟您一辈子啊。好，等这个秋荷出嫁以后，我跟夫人说说，把你收个二房。辛苦点啊。哎，快来看，快来看！啊，报纸寄过来了。看我看，我看，哎，咱们的王牌词全都登在上面了。你看这花纹拍的多细！哎呦，这这这照片，它怎么就能放在这报纸上呢？这都神了！哎，你看，失传已久的吴世九青花王牌词再现景的镇。你看，就连这花纹都拍得清清楚楚。请问，是是，这就是盛昌陶瓷店吧？啊，对对对，请问您是？我们是看了《豫章日报》上的广告，专门从南昌过来买薄胎瓷的。哟，快里边请，快里边请，来来来，来倒茶倒茶，行行行，行行行，这么多人来买货，是啊，陶家这家可发了。自从陶城南烧成薄胎瓷以后啊，盛昌的生意就好起来了。就是，你看看人家，这这这，看什么呢？不做生意了。没生意。大少爷，大少爷，你看，陶家自烧出薄胎瓷后。这生意就特别好。薄胎瓷有什么好的？我们赵家的青花可是几代皇帝都御用的。看什么看？进去。是。走走走，看看，走，进去进。走。来吃啊。鱼来了，放这儿吧，趁热吃。长南啊，你累了，今天多吃点啊。来，娘，我自己来，你也吃。今天卖了多少货啊？嗯，这几个月烧的薄胎瓷啊，全都卖出去了，而且啊，去年烧的那些人像瓷也全都卖出去了。是吗？赚了多少钱呢、啊？嗯，薄胎瓷赚了二十万，人像瓷赚的多一些，有三十万。有这么多呢？这还是我刨掉所有的人工费、材料费，纯赚的钱。啊，长南，我跟你爹成亲以来，三十多年辛辛苦苦。还从来没有挣过这么多的钱，你给陶家长了脸，给我争了气呀、啊！我觉得活得有劲儿，有盼头了。娘，其实儿子能取得今天的成就啊，也不是儿子一个人的功劳。像这个吴先生、秋荷，还有柴师傅，他们都帮了我很大忙。嗯，这些人呐、啊，我们以后一定要致谢。河水不忘挖井人，咱们做人也不能忘恩负义呀、啊。是，长南知道了。南昌分店正式开业了。啊，为了答谢各位的支持，本店呢酬宾三天，请各位随便看，随便看，请随便看看，你们请，你们请，你们请。老爷，嗯，窑里的吴先生来了。窑里的吴先生，嗯，哎，快请快请，哎，去去上茶上茶。哎呀，吴先生，哎呀，魏县长，哎呀，久违久违，请请请请请。哎呀，吴先生是世外高人呐，平时难谋一面，今天怎么想起光临寒舍了？县长大人，吴某这次登门求见，乃是受陶夫人之托，做个媒人，向贵府提亲。哦，这是陶长南的生辰八字，请县长大人过目。啊，吴先生，请用茶。啊，好。小姐，吴先生来了。吴先生来了，他来干什么？他来给陶先生提亲来了。父亲答应了吗？哪有那么快呀？只有老爷同意了，他们才能交换生辰八字。然后呢，还要请算命先生给看看合不合。如果合了呢，才能下聘礼定亲。最后呀，才能定下成亲的日子。巧儿，你都快把我说晕了，去听听。
生辰八字倒没什么，我觉得挺合的。只不过我魏某是官家，这陶家呢是商家，恐怕不是很门当户对。魏县长，虽然自古以来，这婚姻大事要门当户对，要父母之命、媒妁之言，但最终还是要顺天而行，此乃原也。想当年，两江总督陶树的地位，不会不显赫吧？封疆大吏，显赫。嗯，但是陶树独使左宗棠之才，执意要把左宗棠请进门，又以他结为亲家。而左宗棠当时也只是一介布衣而已啊。可为什么陶树不记着门第的悬殊？因为左宗棠虽然当时是平头百姓，但是已经显示出他的雄才大略。于是日后必成大器。陶家二少爷为人聪慧，有学识，懂孝道，在陶瓷业，他未来的前途必是无可限量。照吴先生说，那陶家二少爷可做我的女婿。<笑>正是啊，家有千金，能嫁如此郎君，实乃是做父母之福也。嗯，好，我就给吴先生这个面子，应了这门亲事。谢,谢大人。不过这婚期嘛，我想这样，眼下年关已尽，诸事待办，等来年春天我把夫人接过来，再择良辰吉日，你看如何？好。一言为定。啊，吴先生，请用茶。啊。吴县长，有事啊？鲁公公刚才叫人来，让您过去一趟。你告诉他，我已经睡了，有什么事儿明天再说吧。鲁公公说了，刚死了娘也得给他赶过去。吴县长，请。刘公公，哎，魏县长出大事儿了！怎么刚接到公民密报，明天袁世凯在北京称帝。袁世凯要称帝？嗯、啊。当时清帝退位的时候，他不是以自己的名义诏告南京临时政府说，共和是最佳体制，君主制将永绝于中国，怎么又出尔反尔了呢？他就是这种人。想当年，他在先帝面前啊。拥护维新变法，可背后又跑到太后老佛爷那儿告状，啊，他就是个畜生！哎呀，周公公，来坐坐坐坐，您也别过于伤心，啊，这袁世凯，他称帝也好，当临时大总统也好，这天下本来不就是他的吗？他在北京称帝，让皇上的脸面何存呢？所以，宫里让我秘密回京。商讨日后的出路，什么出路？我看呢，大清覆巢无望了。公公，那您这一走，何时再回来呀、啊？我估摸啊，是回不来了。哎，反正这景德镇呐，我也待够了。魏老弟，啊，你好自为之吧，啊。昌南，父亲说，如果他的县长当不下去了，我可能就要和他回苏州了。他带你回苏州？嗯，他说，如果我不走，绑也要把我绑回去。你不能走，你要是走的话，咱们俩的婚事怎么办？父亲说，等时局稳定了以后再说。我不想走，昌南，我想和你在一起。如果走了，不知道什么时候才能回来。没事，我现在就跟娘说去，咱们先把婚结了啊。哎，这么急的话，陶夫人她会同意咱们的婚事吗？我好好跟娘说，我想我娘会同意这件事的。走吧。来，来来来来。
。六公公，我看你也不用发愁了，做了这么多年的陶瓷官，财发了，富也享了。哎，话是这么说呀，可回到宫里头啊，像我们这种人呢，还不如一条狗呢。那你可以跟那个李莲英学，买一所大房子，娶一房夫人，过你的圣贤日子嘛。法莱士先生，对我有什么好的建议呢？你是朝廷命官，跟陆公公不太一样，你还可以做官呢。哦，是吗？那当然，你们做官是多么好的事，文书有事业写。办事有差异，打仗的时候有武将，你只需要坐在县衙里批批公文就完事了。<笑>那是以前，现在不行喽。有什么不同？我看就是走过场而已。我在袁世凯内阁里有许多好朋友，县长大人，如果你需要什么帮助，尽管跟我说。当真？当然是真的，你只要能帮上我这个忙，魏某一定会重重谢你的。其实，我只要给他们写一封信，就能保住你这县长的官帽子。太好了，这个忙你一定要帮，这封信你一定要替我写。好啊，没问题。但是，县长大人，写这样的信需要钱。我总不能不送一些小礼品给我的那些朋友们，这你放心，钱的事儿好说，只要你把这事儿办成了，我一定会重重谢你的。来来来来来,来，喝酒，干杯。这事儿为什么要那么着急呢？因为我父亲可能要回到苏州待一段时间了。娘啊，你就答应了吧。本来呢，我是想让你们两个再多交往一段时间。既然现在你们主意已定，那就照你们的意思办吧。谢谢娘，谢谢陶夫人。成了亲就不能叫夫人了啊，要叫娘。我知道了。嗯、父亲，数这么多钱干什么？我在给华莱士。数银票呢？华莱士，教堂的那个神父啊，你给他这么多钱做什么？他在袁世凯的内阁里有关系，说是能帮我保住这个县长，就是心太黑了，开口就是一万大洋。那你又可以当县长了？是。那我的婚事呢？一切照旧。啊，太好了。你也不早说，今天我还跑去陶府跟老夫人商量呢。他本来还答应我，如果你要带我回苏州，他可以提早办婚事的。哎呦，你呀你呀，哪有没过门的媳妇儿跑去婆家商量什么婚事的？你真是把我这张脸给丢完了。可是父亲，哎、好了，去吧。恭喜你又可以当县长了。爹，爹。您知道吧？鲁公公就要离开景德镇了。嗯，我知道了。我等你回来，就是要跟你说这个事儿。哦，听说最近宫里正在遣散太监。鲁公公这次回宫里，可能连宫门都进不去了。唉，他这把年纪，上无父母，下无儿女，连个家都没有。怪可怜的，送送他吧。爹，他这一走啊，肯定再也回不来了。这种人送他干嘛呀？如今，不管怎么说，人家鲁公公对咱们赵家还是有恩的。这恩不图报，不跟禽兽一样。行，那您说吧，我送他到哪儿？南昌总可以了吧？不好，送到北京。啊？这样他心里会舒服些的。嗨，还有啊。这趟到北京，务必到荣宝斋去一趟，到那儿去看看中国的名词，那儿都能见到。要博采众家之长，看看他们最近又烧出什么新花样来没有，自己长长见识。这银票带着
路上当盘缠。我记住了。